আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবির সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করব 13 অধ্যায় থেকে দিনাজপুর বোর্ড 2015 তে যে সৃজনশীলটি এসেছিল সেটি নিয়ে তো এটার উদ্দীপকে বলা হচ্ছে আলেয়া বেগম গলা ফোলা রোগে আক্রান্ত এই রোগ থেকে পরিত্রাণের জন্য তিনি ডাক্তারের কাছে গেলেন এবং ডাক্তার তাকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিলেন এখান থেকে যে চারটি প্রশ্ন করা হয়েছে সেগুলো হলো ক অস্টিওমেলেশিয়া কাকে বলে খ মানব দেহে খনিজ লবণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো গ উদ্দীপকে বর্ণিত রোগটি চিহ্নিত করে তার লক্ষণগুলো বর্ণনা করো এবং ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত রোগের জন্য ডাক্তার কি কি পরামর্শ দিতে পারেন মতামত দাও তো এখান থেকে প্রথমেই বলা হচ্ছে ক অস্টিওমেলেশিয়া কাকে বলে তো অস্টিও অস্টিওমেলেশিয়া হচ্ছে বয়স্কদের যখন রিকেটস রোগটা হয় অর্থাৎ ভিটামিন ডি এর অভাবে শিশুদের এক ধরনের রোগ হয় যেটাকে রিকেটস বলা হয় ওই सेम রোগটাই যখন বয়স্কদের হয় তখন সেটাকে কিন্তু আমরা বলি অস্টিওমেলেশিয়া তো বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে যে বয়স্কদের রিকেটস রোগকে বলা হয় অস্টিওমেলেশিয়া এরপরে খতে বলা হচ্ছে মানব দেহে খনিজ লবণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো তো খনিজ লবণগুলো আসলে কি খনিজ লবণ হলো ক্যালসিয়াম পটাশিয়াম ফসফরাস ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি কিন্তু যত ধরনের লবণ আছে এদেরকে কিন্তু খনিজ লবণ বলা হয়ে থাকে তারপরে হলো আয়োডিন যেটা অনেক বেশি পরিচিত সবার কাছে তো এই খনিজ লবণগুলো কেন প্রয়োজন আমরা জানি খাদ্যের যে ছয়টি উপাদান রয়েছে সেগুলোর মধ্যে কিন্তু খনিজ লবণ অন্যতম তো খনিজ লবণ মানব দেহে এজন্যই প্রয়োজন যে এগুলো কিছু কিছু মারাত্মক রোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ অনেক মারাত্মক রোগকে এটি কিন্তু প্রতিরোধ করে থাকে যদি ক্যালসিয়ামের কথা বলি ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়ামটা কি করে আমাদের দাঁত ও হাড়ের গঠনকে কিন্তু দৃঢ় করে তারপরে হলো যদি আয়োডিনের কথা বলি এটি গলগন্ড যে রোগটা বা ঘ্যাগ রোগ এটা কিন্তু প্রতিরোধ করে থাকে তারপরে পটাশিয়াম এটা হচ্ছে পেশি সংকোচনে কিন্তু সহায়তা করে আবার লৌহ যেটা এটা আমাদের দেহের রক্তের যে লোহিত রক্ত কণিকা সৃষ্টি হয় সেটাকে কিন্তু সচল রাখে এগুলো যদি অভাব আমাদের দেহে দেখা দেয় তাহলে কিন্তু খনিজ লবণের অভাবজনিত যে সকল রোগগুলো আছে সেগুলো কিন্তু অনেক বেশি মারাত্মক হয়ে যাবে তো এই জন্যই আমাদের দেহে বা মানব দেহে খনিজ লবণ কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঘতে বলা হয়েছে উদ্দীপককে বর্ণিত রোগটি চিহ্নিত করে তার লক্ষণগুলো বর্ণনা করো তো আগে দেখি আমরা উদ্দীপকের যে রোগটির কথা বলা হচ্ছে সেই রোগটি আসলে কি তো উদ্দীপকে যে রোগটির কথা বলা হচ্ছে সেটা প্রথম লক্ষণ হলো যে গলা ফুলে যাচ্ছে আলেয়া বেগমের হলো গলাটা ফুলে গেছে তো গলা ফুলে যে রোগটা আসলে হয় অর্থাৎ গলার থাইরয়েড গ্রন্থি যেটা সেটা হচ্ছে ফুলে যায় এবং ঝুলে পড়ে এই রোগটাকে কিন্তু বলা হয় গলগন্ড এই রোগটাকে বলা হয় গলগন্ড বা ঘ্যাগ রোগ তো এই গলগন্ড বা ঘ্যাগ রোগের লক্ষণগুলো হলো প্রথমে যেহেতু গলাটা তার ফুলে যাচ্ছে তার শ্বাস নিতে কষ্ট হবে খাবার খেতে কষ্ট হবে তার যে আওয়াজ সেটা কিন্তু ফ্যাসফ্যাসে হয়ে যাবে তারপরে হচ্ছে তার রুগী যে সে হচ্ছে দুর্বল হয়ে পড়বে তো এগুলো হলো গলগন্ড বা ঘ্যাগ রোগ যেটা সেটার প্রাথমিক লক্ষণগুলো যেহেতু রোগী ঠিক মতো খাবার খেতে পারবে না সেহেতু কিন্তু সে দুর্বল হয়ে পড়বে তারপরে গলায় অস্বস্তি বোধ হবে সেই সঙ্গে তার কি হচ্ছে শ্বাস প্রশ্বাস যেটা সেটার সময় কিন্তু একটা শব্দ হবে তো এগুলো হচ্ছে গলগন্ড বা ঘ্যাগ রোগ যেটা কিনা আলেয়া বেগমের হয়েছে সেটার লক্ষণ এখানে কিন্তু সেই কথাই বলা হচ্ছে যে বর্ণিত রোগটি চিহ্নিত করে বর্ণিত রোগটি হলো গলগন্ড আর সেটার লক্ষণগুলো হলো প্রথমেই তো কি হচ্ছে থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে গিয়ে যেহেতু ফুলে যাচ্ছে এবং ঝুলে পড়ছে যার ফলে কি হচ্ছে শ্বাস নিতে কষ্ট হয় নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সময় এক ধরনের শব্দ হবে গলার ভিতরে অস্বস্তি বোধ হবে আওয়াজ যেটা সেটা হচ্ছে ফ্যাসফ্যাসে হয়ে যাবে খাবার গিলতে কিন্তু কষ্ট হবে আর রোগী যেহেতু পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার গ্রহণ করতে পারবেন না সেহেতু সে দুর্বল হয়ে পড়বে তো এই রোগটা হয় সাধারণত আয়োডিনের অভাবে তো অবশ্যই আয়োডিন সমৃদ্ধ খাবার যদি খাওয়া হয় পর্যাপ্ত পরিমাণে তাহলে এই গলগন্ড বা ঘ্যাগ রোগ যেটা সেটা হতে কিন্তু প্রতিরোধ সেটা প্রতিরোধ করা কিন্তু সম্ভব হবে 
ঘতে বলা হয়েছে উদ্দীপকে বর্ণিত রোগের জন্য ডাক্তার কি কি পরামর্শ দিতে পারেন সেটার মতামত দাও তো এখানে যে রোগটির কথা বলা হচ্ছে আগেই বলেছি এটা হচ্ছে কি গলগন্ড বা ঘ্যাগ রোগ এটা হয় আয়োডিনের অভাবে অর্থাৎ আয়োডিন সমৃদ্ধ খাবার না খেলে কিন্তু এই গলগন্ড বা ঘ্যাগ রোগ হতে পারে তো এই রোগটার কারণে কি হচ্ছে বলা হচ্ছে যে বর্ণিত রোগের জন্য ডাক্তার কি ধরনের পরামর্শ দিতে পারেন তো প্রথমত রোগের যে কারণটা সেটা হচ্ছে এই আয়োডিনের অভাব যদি হয় তখন যে থাইরয়েড গ্রন্থি থাকে গলার সেটা হচ্ছে ফুলে যায় এবং ঝুলে পড়ে যার ফলে শ্বাস নালিতে কিন্তু প্রেশার পড়ে এবং শ্বাস নিতে কষ্ট হয় তো ডাক্তার যে পরামর্শগুলো দিতে পারেন সেটার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যেহেতু আয়োডিনের অভাবে রোগটা হচ্ছে অবশ্যই রুগীকে আয়োডিন সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিতে হবে আর এবং রোগীদেরকে কোন কোন খাবারে অধিক পরিমাণে আয়োডিন আছে সেই সম্পর্কে সচেতন করতে হবে তো আয়োডিন উপস্থিত আছে এমন খাবারগুলো হলো সামুদ্রিক যে সকল মাছ আছে তারপর সামুদ্রিক শৈবাল ইত্যাদিতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে আয়োডিন থাকে অর্থাৎ খনিজ লবণ যেহেতু খনিজ লবণেও কিন্তু অনেক বেশি আয়োডিন থাকে তো এই জন্য অবশ্যই রোগীকে আয়োডিন সমৃদ্ধ যে সকল খাবার আছে অর্থাৎ সামুদ্রিক মাছ সামুদ্রিক শৈবাল ইত্যাদি খাবার পরামর্শ দিতে হবে এবং যদি রোগী ঠিক মতো এই খাবারগুলো খায় এবং সে যদি সুস্থ হয়ে যায় তাহলে তো ভালো আর যদি না হয় তখন ডাক্তার কিন্তু পরবর্তী যে পদক্ষেপগুলো অর্থাৎ প্রয়োজনীয় ওষুধের মাধ্যমে এই রোগটিকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবেন এবং যদি রুগী ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চলে অবশ্যই সে সুস্থ হয়ে উঠবে তো এখানে যে প্রশ্নগুলো ছিল প্রথমে বলা হচ্ছে যে অস্ট্রিয় ম্যালেশিয়া কাকে বলে অস্ট্রিয় ম্যালেশিয়া হচ্ছে ভিটামিন ডি এর অভাবে বয়স্কদের হার বেঁকে যায় তো এই রোগটাকে কিন্তু অস্ট্রিয় ম্যালেশিয়া বলা হয়ে থাকে এই ভিটামিন ডি এর অভাবে শিশুদের মধ্যেও এক ধরনের রোগ হয় যেটাকে রিকেটস বলা হয় তো এই রিকেটস রোগটাই যখন বয়স্কদের ক্ষেত্রে হচ্ছে তখন সেটাকে আমরা বলছি অস্ট্রিয় ম্যালেশিয়া এই জন্য বলা হয় যে বয়স্কদের রিকেটস রোগকে অস্ট্রিয় ম্যালেশিয়া বলা হচ্ছে ক্ষতে বলা হয়েছে মানব দেহে খনিজ লবণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো তো খনিজ লবণ কোনগুলো খনিজ লবণ হলো ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম পটাশিয়াম ইত্যাদি ফসফরাস ইত্যাদি হলো খনিজ লবণ তো খনিজ লবণ প্রয়োজন এই জন্যই যে এগুলো মানব দেহে কিন্তু উপস্থিত থেকে অনেক ধরনের সূক্ষ্ম কাজগুলো করে থাকে যদি ক্যালসিয়ামের কথা বলি এটি দাঁত ও হাড়ের গঠনকে কিন্তু দৃঢ় করে তোলে ফসফরাস ও দাঁত ও হাড়ের গঠনকে দৃঢ় করে সেই সঙ্গে ফসফর লিপিড তৈরি করে পটাশিয়াম যেটা সেটা হচ্ছে পেশি সংকোচনে সহায়তা করে আবার লৌহ এটা হলো রক্তে লোহিত রক্ত কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে আর এটার অভাব হলে কিন্তু রক্ত স্বল্পতাও দেখা যায় আবার আয়োডিন যেটা এটা গলগন্ড রোগ হতে কিন্তু সব আর গলগন্ড রোগ কিন্তু প্রতিরোধ করে থাকে সুতরাং এই সকল লবণের যদি অভাব দেখা যায় দেহে তখন এদের অভাবে যে সকল অসুখগুলো হয়ে থাকে সেগুলো কিন্তু দেহে বাসা বাঁধবে এই জন্য এই খনিজ লবণ যেহেতু বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক রোগকে প্রতিরোধ করে থাকে এই জন্য এই খনিজ লবণের প্রয়োজনীয়তা মানব দেহে কিন্তু অনেক বেশি গতে বলা হয়েছে উদ্দীপকে বর্ণিত রোগটি চিহ্নিত করে তার লক্ষণগুলো বর্ণনা করে তো উদ্দীপকে যে লক্ষণগুলো বলা হয়েছিল সেগুলো হলো যে আলেয়া বেগমের গলা ফুলা রোগে আক্রান্ত তো গলা ফুলা যে রোগটা সেটা সাধারণত গল গন্ড রোগ হয় অর্থাৎ থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে গিয়ে যে রোগটা হয় সেটাকেই কিন্তু গল গন্ড বা ঘ্যাগ রোগ বলা হয় এটার যেই লক্ষণগুলো সেটা প্রথমত হচ্ছে শ্বাস নিতে কষ্ট হবে যখন রোগী নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিবে তখন কিন্তু এক ধরনের শব্দ হবে তারপরে হচ্ছে তার আওয়াজটা ফ্যাসফ্যাসে হয়ে যাবে ঠিক মতো খাবার খেতে পারবেন না ফলে রুগী দুর্বল হয়ে পড়বে তো এটা হচ্ছে আমাদের গয়ের উত্তর মানে আমাদেরকে গলগন্ড যে রোগটা সেটা লক্ষণগুলো লিখতে হবে ঘতে বলা হয়েছে উদ্দীপকে বর্ণিত রোগের জন্য ডাক্তার কি কি পরামর্শ দিতে পারেন সেটার মতামত দাও তো উল্লেখিত যে রোগটা হয়েছে সেটা হচ্ছে গলগন্ড বা ঘ্যাগ রোগ এটা হয়ে থাকে আয়োডিনের অভাবে আয়োডন আয়োডিন একটি খনিজ লবণ তো আয়োডিনের অভাবে যেহেতু এই রোগটা হচ্ছে ডাক্তারের প্রথম পরামর্শই হবে কিন্তু আয়োডিন সমৃদ্ধ যে সকল খাবার আছে সেগুলো খাওয়া এবং সেই সঙ্গে ডাক্তারকে অবশ্যই রুগীকে যে সকল খাবারে আয়োডিন আছে সে সকল খাবার সম্পর্কে সচেতন করতে হবে যেমন সামুদ্রিক যত ধরনের মাছ আছে সেই সঙ্গে সামুদ্রিক শৈবাল এদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে কিন্তু আয়োডিন থাকে তো অবশ্যই রুগীকে আয়োডিন সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিতে হবে যদি তারপরেও রুগী সুস্থ না হয় তখন ডাক্তারকে প্রয়োজনীয় ওষুধ সেবন করার পরামর্শ রুগীকে দিতে হবে যদি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী রুগী চলে তাহলে কিন্তু অবশ্যই সে সুস্থ হয়ে উঠবে আর এই 
গলগন্ড যে রোগটা এটা সাধারণত হয় যখন আয়োডিনের অভাব হয় আমাদের রক্তে তখন গলার যে থাইরয়েড গ্রন্থিতা থাকে সেটা ফুলে ওঠে এবং ঝুলে পড়ে এবং এই গলগন্ড রোগটা হয় তো এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্বে আমি অন্য কোনো সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ